Honey, det är sex dagar kvar till midsommar. We're getting there. Det är söndag idag. Folk kommer på torsdag så indirekt har vi söndag, måndag, tisdag, onsdag. Vi har fyra dagar på oss att bli klara och just nu så ser det ut så här. Det här tältet måste flyttas för att det förstör ju hela viewen. Så att det här tältet ska flyttas bak dit. Det här är Nickis nya stuga som ska byggas efter midsommar. Um, här står ju ändå en stuga. Så att den här stugan är ju liksom ändå typ klar. Det ska liksom ta handdäck och allting. Men det som fattas nej, är ju att komma in i stugan. Inreda den här in med lampor. Mm. Det känns lite stressigt. Ja. All skit ska bort. Um, det ska i alla fall inte regna, tänker jag. Men barnen sitter inne och kollar på film. Jag och kulan är här. Och vi ska bära. Taggad? Då flyttar vi tältet först då. Men hur taggade vi på midsommar nu? Supertaggade, eller hur? Nu är det... Idag är det söndag, så det är fyra dagar. Fem, sex, fem, sex, fem dagar kvar. Sex. Vad fyllde han då? Vad fyllde då då? Nej, han fyllde i 5 november. Mm. Men då ska vi fira midsommar, vet du vilka som kommer? Mm. Eh, Moa. Mamma. Josef. Mamma. Hanna. Mamma. Eh, Tully? Och Ted. Vad sa du? Och Ted. Ted? Nej, Ted. Ted? Ja, Moa och Fred, ja. Fred kommer. Och Jonas? Ja. Och Erik? Ja. Jag lilla Erik. Jag vet att du gillar Erik. Mm. Hanna. Erik och Hanna. Mm. Och Lovis. Mm. Och Gullet. Gertrud. Och Theo. Det är massa som kommer. Så The Countdown har i alla fall startat. Man bara, va? Eh, nedräkningen har börjat. Eh, vi får se om jag och kommer att vara vänner efter den här helgen. Men det är nu onsdag. Vilket är att imorgon kommer alla. Som ni förstår så har inte vi varit här så mycket måndag och tisdag. Eh, Buster har varit här och lämnat sängar och sånt. Men nu är det största rycket kvar. Och det är så klart att det alltid är så. Eh, så att nu ska vi liksom bära sängar. Jag ska eh, packa upp all dukning. Och... Eh, Ja men bara preppa saker. Jag har lite ont i huvudet också. Det är det jobbigaste med den här graviditeten. Alltså, konstant lite huvudvärk. Ehm, och då känner jag mig väldigt tung och liksom... Oh. Nej, inte alls en bra gravid dag om vi säger så. Så nu börjar jag packa upp här så att de här lådorna också kan försvinna. Ehm, ja. Förlåt, jag är så glad också att jag beställde nya handdukar till landet. Så att jag har mixat så där med de här randiga. Alltså, ni ska se de handdukarna vi har haft innan. Och nu är det bara så trevligt att alltså så här, alla kommer matcha handdukar här. Och att alla handdukar är symmetriska och trevliga och allting. Vi har liksom haft bruna, lila, allting. Ja. Varmt va? Så här har vi ju haft det på liksom... Ja men de är ju bajsbruna liksom, så de ska ju ner nu. Och så upp med de fina blå. Alltså det är så nice. Förlåt men de är så stora också. Det är ju verkligen badlaken. Snyggt! Woo! Good job, Loisen. Vi har precis mattat barnen. Och nu ska vi... Ni får se hur stugan ser ut. Oh my god, ni har typ inte sett. Här är då Demis. Stuga. Ja, ah, men här blir hur bra som helst. Det är så avvis. Nu 
det dags att bygga möbler. Ja. Vi bara sätter igång en klädställning. Jag fastnade med barnen så att eh, Buster och Ali köpte till och fixa Och vi är lite kvar men du har sånt ont i huvudet Och det är mörkt och det är mycket Så jag kommer faktiskt gå och lägga mig Imorgon kommer alla Så att alltså I fucking hope we'll get the work done Det är så stor på kvällen alltså Jag känner mig riktigt Som om man stod liksom Ångrälld som kommer. Så godnatt från mig i magen. Nu ska jag gå in till Tintin. Buss ligger och sover i soffan med Todd. Eh, vi bor i huvudhuset nu under midsommar. För att det är lättast. Och vi går upp tidigast. Och jag kommer liksom ha disk och sådana ansvarig. Eh, alla kommer hjälpa så åt såklart. Men jag kommer nog ta det största delen. Det är som att jag kommer vara nykter hela midsommar. Så nu ska jag in och mysa med Tintin, så ses vi med. God morgon. Gud vilken kaos i natt det var. Alltså Tintin har vaknat stup i kvarten. Så att nu har jag faktiskt njutit av att alla ligger och sover. Så jag gick och tog ett morgondopp. Nu väntar jag på att Aftonbladet ska ringa. Och ja, dricker min morgonkaffe. Alltså det här midsommaren kommer bli så mysig. Det är så kul för jag gick ut med graviditeten igår eh, och det är så många som har varit så här, förstå att hon ska vara nykter på min sommar. Och den tanken har också slagit mig att allt slit jag lagt ner för att sen också vara den som går och lägger mig först. Och för vara den som liksom ska vara hemma med barnen dagen efter men det gör mig ingenting just nu. Faktiskt. Jag är så glad och pirrig. Eh, nu har vi jättemycket att fixa. Så att jag... Ja, uh, ah, jag ska fixa och dona. Ja, uh, uh, gud se jag kan. Vi har åkt och hämtat matlaget. Så att, uh, matlaget. Tulli, David, Hanna, Erik är här. Och, uh, oh. Det, det går så bra där borta. Alltså ni ska se, vi har så mycket grejer. Alltså ni som är så intresserade av den här budgeten då. Eh, här är då till sangria och lite sånt. Och eh, ja, det. Eh, här har vi då blandat, alltså det är ju lite potatis, alltså det är jordgubbar, det är ännu mer frukt i sangrian. Pasta, ägg till frukost, en massa juice, alltså det är lite grejer kvar också. Snacks... Eh, Snacksen är välfylld och alltså nu ska jag bara se kylskåpet också. Det är... Det är så välfyllt. Det är organiserat. Men jag tycker ändå det känns ju inte kaos. Jag skulle verkligen vilja att mitt kylskåp hemma ser ut så här. Ja, välfyllt. Man kommer inte gå hungrig och ja. Ni har gjort ett bra jobb. Tycker du det? Ja. Jävla vad vi har slitit. Ja, men nu är ett jobb över. Jag är helt slut. Men nu är ett jobb över. Han har slitit jättemycket. Han har slitit så mycket att han har skrivit tusentals sms till oss. Jag kan säga att det som jag har slitit med är ju att jag har behövt liksom kolla min mobil av 58 missade sms. Men jag vill bara säga det att det är 24 timmar kvar tills midsommar börjar och nu är vi klara. Ja. Alltså förlåt men det är så kul att så fort jag letar efter min kamera Då ja, kommer men, Tulla och bara jag, kamera. jag glömmer att vlogga och Då tar hon mina repliker Men det jag tänkte säga, nu har alla gäster kommit Nu har alla gäster kommit ja. eh, Så nu ska vi bara, alla ska komma i ordning Och vi ska lasta in lite mer grejer i kylen Och så och så Och njuta
Hörrni, de är där uppe och fixar middag och vi tar ett kvällstopp Alltså, det är goals dagen före midsommar Alltså, det är så trevligt, jag tror inte ni förstår Jag skulle göra en liten ins på video. Idag är det midsommar. Nu ska jag se på mina barn som är upp och väckte tror jag hela härskapet. Gud mitt hår. Så jag ska bara gå upp och se att de inte gör någonting dumt. Hörrni, vad heter är det ni, är det ni som är väckpatrullen? Ja. Mm. Vilka ska vi väcka nu då? Nattpatrullen. Anton. Nattpatrullen. Nattpatrullen. Och vilka ska ni väcka? Hanna och Erik först kanske, och sen Anton. Ja, för jag kan inte Anton. Jag plocka blommor med Erik och Hanna. Ska du plocka blommor med Erik och Hanna? Ja. Nej! 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 Det är så nära. Men det har inget med magen att göra, det är munnen jo, kaffet ska inte. Igen, jag gjorde det här liksom nyss ja. också. Då en flinge. Och det är ju vattenbrist så jag fick skölja av mig. Nej det får du verkligen inte. Jag fick ju be om nåder för att skölja den här lilla fläcken. Men du har ju skällt allt du äger och har. Vad ska vi säga till vloggen då? Så Thomas. Vad är det man av? Ska jag stänga av? Matlaget är fullt igång. Är det ni som har spräckt budgeten i år eller? Jag skojar, det är så dålig stämning här. Vi har en kock som har hjälpt oss. Nej men så folk går ju taket över den här. Alltså att det är över Aftonbladet och allting om den här dyra dyra midsommarfesten. Och att eh, de är så här, det var, det var några personers fel och det är liksom en person som har råkat lägga en stor beställning på vårt bord som inte säger att det var den. Och det är även en person som handlade all mat för året. Det blev för mycket och det är sånt som händer. Ja. Nu är ordningen återställd och det är bra budget i år. Och nu håller vi på att duka upp. Alltså det här blev så fint. Snälla. En sån det. Det här är sitt four man jobb. Ja, kanske fler. Ja, vi kämpar på. Vi går sådär. Det är livrädd att ni släpper borrar. Den där kan väl få sitta. Det här är en ax så viktig. Det är egentligen att det tar tid. Det är viktigt att det blir bra. Ja, det är det. Så är det. Borta bär killarna på en midsommarstång. Det är också så kul att alla tjejer jobbar och alla killar sitter här och tar det lugnt. Men skål. Ja, ni två har ändå gjort en fantastisk midsommarstång.
Nej, 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 nej. Använd två händer. Kom igen, Erik. Använd två händer. Två händer. Åh. Hej, Tom. Hej, Tom. Hej, Tom. Hej ja 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 Tom. Jo men det är väl klart. Tack att du får mig nu. Aj, oh, shit. Är det här? Vänta, vänta till. Nu kommer giss. Nej, det går inte. Åh oh, nej! Nej! Riv inte stången! Nej! Nej, rör den inte! Men jag bara ser hur må flög upp här hon. Hörrni, nu. Ja, ni har ju bakgrunden. Alltså jag vet inte ens om jag kan lägga upp det här. Hörrni, det är dag, vad blir det? Torsdag, fredag, lördag, det är dag två. Folk är så bakfulla, folk blev så fulla igår. Jag gick och med vid två. Och folk var helt borta då. Nej men alltså, folk var så fulla. Så att, eh, ja. Någon har liksom gått och lagt en stor bajskorv. Bredvid byggtältet. Och alltså, med en bajskorv menade jag, när jag såg den så var jag så här, gud, det har varit en björn här i natt. Jag vaknade också på morgonen av att jag hörde att någon så här hamrade. Jag bara, vem fan hamrar? Då öppnar jag, och alltså jag är helt naken, jag öppnar personerna och får ögonkontakt med typ någon 13-årig pojke Som måste vara från grannen Som då är på vår tomt och hamrar, vet inte varför eh, Men så att någon har liksom skitit i skogen, alltså det har varit så mycket disk Så att, alltså klockan är ju 12 nu Och vi har slitit sedan i morse för att få allt liksom i ordning gjort Nu ska vi till Bullanda och käka lunch, så att det ska bli jäkligt trevligt Nej men Där är den lilla sötnosen Ja, Hade du en bra midsommar? Ja. Vi har ätit mysig, mysig lunch på Bullanda och eh, är på väg hem helt enkelt. Och nu vankas det sol, bad och sen hamburgare och sen ska några till Sandham. Och jag och kulan blir hemma med några fler. Här har vi ett, ett gäng som mår. Toppen. Om de mår. Wonderful. Buster, visste du att Erik har duschat? Ja. Var det du som öppnade åt honom? Nej. Vem öppnade? Han själv, och David. Nej, lyckades du öppna? Ja. Erik har duschat, och han är den enda på landet som har fått duscha på grund av vattenbrist. Jag den här grejen med att ni inte duschar, det kanske säger någonting om er. Men, men <laughs> fan. Är det konstigt eller? Ja, men det, det enda är väl att det är solidaritet har du talat om det. Ja. Ja. <laughs>
<laughs> Vad ska Lucas ha på sig? En tjejtröja En tjejtröja? Jag hade en tjejtröja igår Smaka Jag hade Elins tröja på mig igår mm. I säljtröjan, jag sa det, ta den Tjenare mannen Vad ska vi säga till din då? Ehm, mår det bra? <laughs> Vad sa du? Mår det bra? Jag mår jättebra Hur mår du? Nu filmar jag mig Nu har jag fått myggbett Jag har fått lite myggbett där Asså Mår det bra? Jag mår bra Ska vi filma mig? Mår det bra? Jag mår bra, hur mår du? Har du varit på doktorn? Vi har varit på. Och stoppar. Eller vi gör så här istället. Jag har aldrig ja, ja. onanerat på en annan. Nej, vi ska ju peka nu. Ja. Vi har onanerat på Nu har jag kommit över den här lilla ja. kväll. Två, tre. Ja. Nej, absolut. Jag ser på Stella att det är hon. Vem ser bättre ut? Åh! 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 Men nu har allmän dragit till Sandhamn förutom jag, Tully, Mo och Fred. Eh, och det är så skönt. Alltså klockan är tolv för vi har suttit upp och pratat så länge och jag ska gå och lägga mig. Jag är helt slut efter den här helgen men alltså det har varit så jävla roligt. Eh, jag har faktiskt haft det jättekul. Även om jag har varit prego och inte kunnat kraka och bungat som fulla människor 24 7. Nej men jag ska men eh, jag har faktiskt haft det här så trevligt och det är så idylliskt att fira midsommar på det här sättet att så här, det är så memorable och så mysigt och så härligt och nu är bara sista rycket imorgon klar, alltså kvar att vi ska frukost till alla och sen så um, sen ska vi packa våra väskor och åka till Frankrike och fira min 30-årsdag så spännande men um, vi ses imorgon helt enkelt, vi har en jävla massa att stå i alltså, vi har väldigt mycket skit och skräp och ja uh, Alltså det gör mig stressad, för flyget går 06.45 på måndag, vilket gör att vi måste åka hem någon gång imorgon och packa klart. Och fixa och dona och tvätta och hela den biten och se till att vi är redo för Frankrike och samtidigt så måste vi ju städa och fixa allt här för vi kommer inte vara här på en vecka. Så det kan liksom inte stå kvar, alltså vi kan, vi kan inte lämna det hip som haft liksom. Och så här ser situationen ut just nu. Men liksom... Alltså diskmaskinen går för fullt, alltså det är så mycket skit. Det är helt galet. Och här är liksom super från bara idag som måste åka och lämnas. Men här har vi faktiskt hållit väldigt bra och klint. Men nu går jag och i fokus här. Min kamera är så smutsig för den har varit på massa olika ställen. Jag vet inte om jag sa det också. Min drönare sitter fast i ett träd. Så vi kommer behöva ladda den imorgon. Det är så mycket som har hänt. Jag, uh, jag ska podda imorgon också. Det. Bara det. Alltså. Okej. Okay, nu blir jag stressad. Godnatt. Jag har väntat mig att göra avslutet till den här vloggen. För att ni vill ju såklart veta vad det här kallas att hamnade på. Med tanke på att det var typ 7000 kronor per skalle förra året. Det blev lite dyrare för dem som var på Sandhamn. Men hela klasset hamnade på 61 000 och det är med all mat, bullande, Sandhamn, you name it. Sandhamn blev typ lika dyrt som förra året. Så att typ 3 000 per person. Lite mer än 3 000 per person för de som var på Sandhamn. Så att jag är nöjd. Och resten av gäster tror jag är nöjda. Det är med is och allting. Alltså det är fan en panghelg för de pengarna. Eh, så att ja. Med det sagt så ser vi fram emot midsommar 2024. När vi ses nästa gång så är jag i Frankrike, vilket jag är nu. Så att då får ni hänga med familjen och fira min 30-årsdag. Och alltså den blev så bra! Alltså jag skäms av mina paket för att de var så fina. Alltså, och min reaktion. Ja ah, okej, okay, cliffhanger. Vi ses nästa vecka.